Zajímá vás, jak souvisí vývoj léčiva s výběrem oblíbeného podniku ve vašem městě? A jak díky tomu můžeme zkrátit dobu vývoje léčiva nebo vakcíny? Představte si, že se doslechnete o tom, že ve vašem městě otevřeli nový podnik s tou nejlepší limonádou. Vás ale při výběru nového podniku zajímá nejen to, jestli mají váš oblíbený chlazený nápoj, ale také jestli k němu vede příjemná cesta. Když se zeptáte svých sousedů, dostanete různé odpovědi. Vy jste ale rozhodnutí nejlepší cestu najít. Jak to uděláte? Vyhlednete si souseda a budete jej celý den špehovat. V průběhu celého dne budete zapisovat, jak se cítí na místech, kde se právě nachází a počkáte, až se sám vydá na půl litr chlazeného nápoje. Dokážete si představit, že takový experiment je časově velice náročný, protože obsahuje pro vás nepodstatné části dne, jako je například 8 hodin spánku nebo 8 hodin v práci. Vás ale zajímá pouze cesta do hospody a to, jestli je příjemná. Co kdybychom zkusili dobu experimentu zkrátit tím, že čas jednoduše odstraníme? Ptáte se jak? Jednoduše chytneme souseda za ruku a bez ohledu na denní dobu jej potáhneme směrem k hospodě. I nadále budeme sledovat, jak se cítí na místech, kde se právě nachází. Pokud cesta povede lesní alejí, soused půjde ochotně vpřed a cesta se mu bude líbit. Když se jej ale pokusíme protlačit přes dálnici D1, nejspíš odmítne pokračovat. A pokud souseda potáhneme horskou cestou, bude ho to stát spoustu energie, protože není trénovaný a nejspíš to vzdá. A to i přesto, že tu stejnou cestu jiný soused, vášnivý turista, označí za jeho oblíbenou. Různí lidé tedy hodnotí stejnou cestu jinými způsoby. Stejně tak je to i z léčivy. Léčivo nebo ligant je malá molekula, která působí na velkou molekulu, například protein. Bohužel nestačí, aby se malá molekula pouze přiblížila k velké molekule, ale musí se dostat na jedno malé, velice speciální místo. A aby to nebylo tak jednoduché, toto místo často bývá skryté uvnitř velké molekuly a vede k němu jeden nebo více tunelů. Tyto tunely můžou být rozdílné, stejně jako cesta do hospody. Tunel může být úzký a široký, stejně jako lesní cesta. Může být úzký a neprůchozí, jako je dálnice D1 pro pěší. A nebo může být klikatý, stejně jako horská cesta. To, zda je ligant schopný projít tunelem, je jeden z klíčových faktorů při výběru nového léčiva. Cestu léčiv samozřejmě nejsme schopni pozorovat přímo, ale můžeme použít počítač k tomu, abychom cestu simulovali. Ligant povedeme tunelem stejně jako souseda a budeme se dívat, jak spokojeně se cítí na místech, kde se právě nachází. V případě molekul míru spokojenosti vyjadřuje hodnota energie systému. Pokud ligant povedeme širokým tunelem, bude to jako vést souseda lesní alejí a ligant půjde ochotně vpřed. Když se ligant pokusíme protlačit úzkým místem, bude to jako pokoušet se souseda protlačit přes dálnici D1. Nejspíš se nám to nepovede. A pokud bude tunel hodně klikatý, bude nás to stát spoustu energie, stejně jako když jsme souseda vedli lesní alejí. Situaci nám trošku komplikuje fakt, že my cestu dopředu neznáme ale víme pouze směr, kterým se chceme vydat. A jak to tak bývá, k cíli vede více cest. Z příjemné lesní cesty se drobnou odbočkou může stát průchod přes dálnici D1 a nebo horskou pěšinou. V té chvíli se musíme vrátit a zkusit najít jinou, lepší cestu. Tímto prohledáváním prostoru jsme schopni najít nejlepší cestu k cíli. A jak tedy vybrat nejlepšího souseda nebo léčivo? Musíme otestovat velké množství, protože léčiva stejně jako lidé jsou různí. Pokud tunel bude klikatý, tak budeme potřebovat malé a obratné léčivo, stejně jako jsme potřebovali vášnivého turistu pro průchod přes horskou cestu. V případě léčiv ale máme ještě jednu úroveň problému. Náš soused, na rozdíl od léčiva, je inteligentní bytost, která je schopna přizpůsobit se trase, po které se pohybuje. 
sám zvedá nohy nebo se například nepokusí projít stromem. V případě vedení ligandu tunelem musíme v každém kroku dělat složité výpočty ohledně jeho orientace v prostoru. V každém kroku musíme vyhodnocovat jeho rotace, otočení nebo posunutí a ani nejvýkonnější počítače nejsou schopné najít všechny možné cesty. Proto jsme navrhli heuristiku, která kombinuje matematickou optimalizaci s dopředným a zpětným pohybem pro nejlepší prohledávání prostoru a díky tomu jsme schopni najít tu nejlepší cestu. A jak tedy vybrat správné léčivo nebo souseda? Nejlepší by bylo vybírat třeba z tisícovky lidí nebo léčiv. V původní verzi experimentu bychom tisíc lidí museli sledovat tisíc dní. A to je spousta času. Pokud ale tisíc lidí aktivně provedeme cestou, jsme schopni vybrat, dejme tomu, tři až pět lidí, kteří mají největší potenciál danou cestu zvládnout. A pokud o nich budeme chtít vědět více informací, jednoduše můžeme těchto pár lidí celý den sledovat. Stejně tak je to i z léčivy. Laboratorní experimenty jsou drahé a časově velice náročné. Naše počítačová simulace je schopná vybrat tři až pět léčiv, které mají největší potenciál a tím šetří čas laboratorních expertů. Díky tomu, že z experimentu odstraníme čas, tak jej šetříme počítačům i lidem. A díky tomu snad stihneme nové léčivo vyvinout zase o trochu dříve. A teď mám na vás jednu otázku. Pojďte mi do komentářů napsat, jaká je vaše oblíbená cesta na chlazený nápoj.